欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：十部待播冷门古装甜宠剧，男女主角颜值全部在线，你期待哪部？各位读者，你们喜欢看古装甜宠剧吗？每年都会有多部古装甜宠剧开播，但有些剧的关注度并不高。因为无论是剧本身，还是主演都不自带热度。今天，小编带大家盘点十部待播冷门古装甜宠剧，男女主角颜值全部在线，你期待哪部呢？第一部《春花烂漫陈小猪》。《春花烂漫陈小猪》讲述的是小猪妖陈小妖想要到男主半神风盼身旁盗取宝葫芦。但通过不断的相处，他们却慢慢的喜欢上对方，最终走到一起。这部剧有两个看点，第一个看点是人设比较新颖，女主是小猪妖，男主是半神。第二个看点是导演，这部剧的导演是高凌暴，他是花千骨的导演，也就是说，这部小网剧的质量不会太差，大家可以期待一下。第二部《春家小姐是宋诗》。《春家小姐是宋诗》是一部古装爱情剧，女主春荼蘼出生于军户之家，本打算安安稳稳度过一生，不料父亲却被冤枉入狱。为救父亲，她亲自上堂为父亲申冤，最终春荼蘼成为古代第一女壮士。在为父亲和其他人申诉的过程中，她赢得未来太子的喜爱。在这部剧中，女主春荼蘼将由庄达飞饰演。男主是黄俊杰。第三部《我在九幽修未来》，《我在九幽修未来》已经杀青，进入后期制作阶段。这部电视剧讲述小霸王童风和九幽府君玄培日夜相伴，他们穿梭于古代、民国、现代，在不同的时空中，依旧会喜欢上对方。从目前的影片市场上看，这种来回穿梭题材的电视剧还是不常见的。第四部《我家娘子不好惹》，通过这部剧的剧名，我们就可以知道，这是一部大女主戏。陆南艺和林青秋是青梅竹马，却因为一纸诀别书分道扬镳。当他们再次重逢时，林青秋成为知府，陆南艺成为当红作家，但他却因为自己写的话本卷入一桩命案。此时，他们二人的命运再次连在一起。第五部《有座香粉宅》，从网上发出的消息上看，《有座香粉宅》已取得上线备案号，也就是说，这部网剧即将与大家见面。这部剧是根据热门小说改编而成，讲述的是多情王妃洛世梅在元气少女洛寻梅的帮助下创业开香粉铺的故事，大部分都是创业剧情。第六部《陌上人如玉》。相比以上五部网剧，这部剧网剧的主演的人气还是比较高的，因为男主演翟子路在《余生，请多指教》中饰演男二号顾萧。在这部剧中，翟子路饰演的是腹黑少爷。不得不说，翟子路的古装造型要比现在剧更好看。第七部《公子不可求》，《公子不可求》是古装甜宠励志轻喜剧。也是穿越题材的电视剧，女主角是一名实习医生，偶然进入游戏空间，她以玩家的身份体验剧情，遇到风流潇洒的四皇子、面瘫神情的二皇子、奶狗小皇子等，并与他们发生非常有趣的事情，而她也面临选择。第八部《无家才女初长成》。这部网剧改编于漫画《天下第一才女》，女主是现代人，意外进入漫画世界，借助在天下第一才女的身躯里，机缘巧合之下与天下第一才子相遇，两人发生很多啼笑皆非又惊心动魄的故事。男主是赵文浩，女主是陈方彤，两人都是新人演员。第九部《复流年》。邢飞出演过多部甜宠剧，其中热度最高的是《致我们暖暖的小时光》，男主由翟子路饰演。不得不说，翟子路的资源真的非常不错，相信这部剧播出后，翟子路会吸引一大批粉丝。第十部《朱元玉润也倾城》。
书《元玉润野倾城》，讲述的是高颜值少女韩非由，哈尼克兹饰演。她意外来到一个陌生的世界，并遇到倾城男子秦彻由于承恩饰演。通过不断的努力，他们二人都实现自己的梦想，改变自己的命运，并遇到对的人。从主演阵容上看。这部剧的男女主演都是高颜值的人。各位读者，以上十部待播古装甜宠剧，你最期待哪部呢？